வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் எட்டு டு பதினெட்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலமே இடைக்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எட்டு டு பதினெட்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலமே இடைக்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எட்டிலிருந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரை முந்தைய இடைக்காலம் அப்படின்னும் பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை பிந்தைய இடைக்காலம் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க பிரதிகாரர்கள் மரபை தோற்று வைத்தவர் முதலாம் நாகப்பட்டார் பிரதிகாரர்கள் மரபை தோற்று வைத்தவர் முதலாம் நாகப்பட்டார் தர்மபாலர் புகழ்மிக்க பல்கலைக்கழகத்தை விக்ரமசீலம் என்ற இடத்தில் நிறுவினார் தர்மபாலர் புகழ்மிக்க பல்கலைக்கழகத்தை விக்ரமசீலம் என்ற இடத்தில் நிறுவினார் சவுகான் மன்னர்களில் மிக முக்கியமான மன்னர் பிரித்திவராஜ் சவுகான் சவுகான் மன்னர்களில் மிக முக்கியமான மன்னர் பிரித்திவராஜ் சவுகான் பரமார்களின் தலைநகரமாக தாரா விளங்கியது பரமார்களின் தலைநகரமாக தாரா விளங்கியது பிரதிகாரர்கள் கூர்ஜ பிரதிகாரர்கள் எனவும் அழைக்கப்பட்டனர் பிரதிகாரர்கள் கூர்ஜ பிரதிகாரர்கள் எனவும் அழைக்கப்பட்டனர் கோபாலர் தனது நாட்டின் எல்லையை மகதம் வரை விரிவுபடுத்தினார் கோபாலர் தனது நாட்டின் எல்லையை மகதம் வரை விரிவுபடுத்தினார் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை புதுப்பித்தவர் தர்மபாலர் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை புதுப்பித்தவர் தர்மபாலர் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை வந்து தொடங்கினவர் குமாரகுப்தர் புதுப்பிச்சவர் தான் வந்து தர்மபாலர் ராஜா போஜ் போபல் நகரின் அருகில் அழகிய ஏரி ஒன்றை அமைத்தார் ராஜா போஜ் போபல் நகரின் அருகில் அழகிய ஏரி ஒன்றை அமைத்தார் பாஸ்கரச்சாரியா எழுதிய சித்தாந்த சிரோமணி ஒரு சிறந்த வானவியல் நூலாகும் பாஸ்கரச்சாரியா எழுதிய சித்தாந்த சிரோமணி ஒரு சிறந்த வானவியல் நூலாகும் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக மூன்று அரசுகள் இடையே போராட்டம் கானோஜ் மூன்று அரசுகள் இடையே போராட்டம் கானோஜ் சன்பரிதை பிரித்திவராஜ் ராசோ சன்பரிதை பிரித்திவராஜ் ராசோ ராசசேகரன் கற்பூர மஞ்சரி ராசசேகரன் கற்பூர மஞ்சரி சூரிய கோவில் கோனார்க் சூரிய கோவில் கோனார்க் தில்வாரா கோயில் அபுமலை தில்வாரா கோயில் அபுமலை விருபாக்சர் ஆலயமானது கைலாசநாதர் கோயிலை போல கட்டப்பட்டுள்ளது விருபாக்சர் ஆலயமானது கைலாசநாதர் கோயிலை போல கட்டப்பட்டுள்ளது ராட்டியக்கூடர்களின் ஆட்சி தந்தி துர்கா காலத்தில் உயர்நிலையை அடைந்தது ராட்டியக்கூடர்களின் ஆட்சி தந்தி துர்கா காலத்தில் உயர்நிலையை அடைந்தது ஹயசால மன்னர் விஷ்ணுவர்தனர் தலைநகரை சோஸ்வீர் என்ற இடத்திலிருந்து துவார சமு சமுத்திரத்திற்கு மாற்றினார் ஹயசாலா மன்னர் விஷ்ணுவர்தனர் தலைநகரை சோஸ்வீர் என்ற இடத்திலிருந்து துவார சமுத்திரத்திற்கு மாற்றினார் காகதேய மன்னர் விநாயக தேவன் இறப்பிற்கு பின்னர் காகதேய மரபு முடிவடைந்தது காகதேய மன்னர் விநாயக தேவன் இறப்பிற்கு பின்பு காகதேய மரபு முடிவடைந்தது மிகச்சிறந்த யாதவ மன்னர் சிங்கனா மிகச்சிறந்த யாதவ மன்னர் சிங்கனா முற்கால மேலை சாளுக்கியர்களின் மிகச்சிறந்த அரசர் இரண்டாம் புலிகேசி முற்கால மேலை சாளுக்கியர்களின் மிகச்சிறந்த அரசர் இரண்டாம் புலிகேசி குலோத்துங்க சோழன் சாளுக்கிய அரசினை சோழ அரசுடன் இணைத்தார் குலோத்துங்க சோழன் சாளுக்கிய அரசினை சோழ அரசுடன் இணைத்தார் வட இந்தியாவில் இருந்த இரத்தோர்களின் வழிவந்தோரே இராட்டிரக்கூடர்கள் ஆவர் வட இந்தியாவில் இருந்த இரத்தோர்களின் வழிவந்தோரே இராட்டிரக்கூடர்கள் ஆவர் முதலாம் கிருஷ்ணர் எல்லோராவில் கட்டிய கோயில் கைலாசநாதர் குடைவரை கோயில் முதலாம் கிருஷ்ணர் எல்லோராவில் கட்டிய கோயில் கைலாசநாதர் குடைவரை கோயில் மூன்றாம் பல்லாலா ஹைசால மரபின் பிற்கால சிறந்த பேரரசர் ஆவார் மூன்றாம் பல்லாலா ஹைசால மரபின் பிற்கால சிறந்த பேரரசர் ஆவார் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக இரண்டாம் புலிகேசி முற்கால மேலை சாளுக்கியர் இரண்டாம் புலிகேசி முற்கால மேலை சாளுக்கியர் விருபாக்சர் கோயில் பட்டாடக்கல் விருபாக்சர் கோயில் பட்டாடக்கல் ஹைசாலர்கள் துவார சமுத்திரம் ஹைசாலர்கள் துவார சமுத்திரம் காகதீயர்கள் வாராங்கல் காகதீயர்கள் வாராங்கல் யாதவர்கள் தேவகிரி யாதவர்கள் தேவகிரி பல்லவ அரசர் சிம்ம விஷ்ணு களப்பிரர்களை வீழ்த்தி பல்லவ ஆட்சியை தொண்டை மண்டலத்தில் தொடங்கி வைத்தார் பல்லவ அரசர் சிம்மு விஷ்ணு களப்பிரர்களை வீழ்த்தி பல்லவர் ஆட்சியை தொண்டை மண்டலத்தில் தொடங்கி வைத்தார் முதலாம் நரசிம்மவர்மனின் பட்ட பெயர் வாதாபி கொண்டான் முதலாம் நரசிம்மவர்மனின் பட்ட பெயர் வாதாபி கொண்டான் இவர் வந்து மாமல்லன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கல்லணையை கட்டியவர் கரிகால சோழன் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கல்லணையை கட்டியவர் கரிகால சோழன் 
முதலாம் ஆதித்த சோழனின் மகன் முதலாம் பராந்தகன் பாண்டிய மன்னரை தோற்கடித்ததால் மதுரை கொண்டான் என்று பட்டப்பெயரை பெற்றார் முதலாம் ஆதித்த சோழனின் மகன் முதலாம் பராந்தகன் பாண்டிய மன்னரை தோற்கடித்ததால் மதுரை கொண்டான் என்ற பட்டப்பெயரை பெற்றார் பாண்டிய பேரரசானது பாண்டிய மண்டலம் என அழைக்கப்பட்டது பாண்டிய பேரரசானது பாண்டிய மண்டலம் என அழைக்கப்பட்டது முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஆட்சியில் காஞ்சிக்கு வந்தவர் யுவான் சுவாங் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஆட்சியில் காஞ்சிக்கு வந்தவர் யுவான் சுவாங் ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் மாமல்லபுரத்தில் உள்ளது ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் மாமல்லபுரத்தில் உள்ளது சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் என அழைக்கப்படுபவர் குலோத்துங்க சோழன் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் என அழைக்கப்படுபவர் குலோத்துங்க சோழன் சைவ மதத்தை சோழ மன்னர்கள் ஆதரித்தனர் சைவ மதத்தை சோழ மன்னர்கள் ஆதரித்தனர் திருவாசகத்தை எழுதியவர் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகத்தை எழுதியவர் மாணிக்க வாசகர் ஸ்ரீ மாறன் ஸ்ரீ வல்லபன் கால சுவரோவியம் சித்தன்ன வாசல் குடைவரையில் காணலாம் ஸ்ரீ மாறன் ஸ்ரீ வல்லபன் கால சுவரோவியம் சித்தன்ன வாசல் குடைவரையில் காணலாம் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக ஊர் அவைகள் கிராம அவைகள் ஊர் அவைகள் கிராம அவைகள் கடற்கரை கோயில் மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோயில் மாமல்லபுரம் கம்பர் ராமாயணம் கம்பர் ராமாயணம் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் தஞ்சாவூர் மெகஸ்தனிஸ் கிரேக்க எழுத்தாளர் மெகஸ்தனிஸ் கிரேக்க எழுத்தாளர் கத்தியாயனர் சமஸ்கிருத இலக்கண அறிஞர் கத்தியாயனர் சமஸ்கிருத இலக்கண அறிஞர் முகமது பின் காசிம் சிந்து மீது படையெடுக்க அனுப்பப்பட்டார் முகமது பின் காசிம் சிந்து மீது படையெடுக்க அனுப்பப்பட்டார் முகமது கஜினியால் தோற்கடிக்கப்பட்ட சாஹி மரபை சேர்ந்த இந்து அரசர் ஜெயபாலர் ஆவார் முகமது கஜினியால் தோற்கடிக்கப்பட்ட சாஹி மரபை சேர்ந்த இந்து அரசர் ஜெயபாலர் ஆவார் முகமது கஜினி கிபி ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் சோமநாதபுரத்தின் மீது படையெடுத்தார் முகமது கஜினி கிபி ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் சோமநாதபுரத்தின் மீது படையெடுத்தார் முதலாம் தரையின் போரில் முகமது கோரியை தோற்கடித்தவர் பிரித்திவராஜன் ஆவார் முதலாம் தரையின் போரில் முகமது கோரியை தோற்கடித்தவர் பிரித்திவராஜன் ஆவார் முகமது கோரியின் படை தளபதி குத்புதீன் ஐபக் ஆவார் முகமது கோரியின் படை தளபதி குத்புதீன் ஐபக் முகமது நபி தோற்று வைத்த மதம் இஸ்லாமியம் முகமது நபி தோற்று வைத்த மதம் இஸ்லாமியம் முகமது பின் காசிம் கிபி ஆய கிபி எழுநூத்தி பன்னெண்டில் சிந்து மீது படையெடுத்தார் முகமது பின் காசிம் கிபி எழுநூத்தி பன்னெண்டில் சிந்து மீது படையெடுத்தார் இரண்டாம் தரையின் போரில் முகமது கோரி பிரித்திவராசனை கொன்றார் இரண்டாம் தரையின் போரில் முகமது கோரி பிரித்திவராசனை கொன்றார் முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டில் நாட்டியா பகுதியை கைப்பற்றினார் முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டில் நாட்டியா பகுதியை கைப்பற்றினார் இவர் வந்து இந்த நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தையெல்லாம் இடிச்சிருவார் இந்தியாவில் துருக்கிய பேரரசை உறுதியாக நிறுவியவர் என முகமது கோரி கருதப்படுகிறார் இந்தியாவில் துருக்கிய பேரரசை உறுதியாக நிறுவியவர் என முகமது கோரி கருதப்படுகிறார் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக அல்கா ஜார்ஜ் ஈராக்கின் ஆளுநர் அல்கா ஜார்ஜ் ஈராக்கின் ஆளுநர் முல்தான் தங்க நகரம் முல்தான் தங்க நகரம் சபுக்டிஜின் கஜினியின் அரசர் சபுக்டிஜின் கஜினியின் அரசர் சோமநாதபுரம் கோயில் கத்தியவார் சுவாமநாதபுரம் கோயில் கத்தியவார் பிர்தௌசி அறிஞர் பிர்தௌசி அறிஞர் வசீர் பிரதம அமைச்சர் மற்றும் நிதி அமைச்சர் வசீர் பிரதம அமைச்சர் மற்றும் நிதி அமைச்சர் திவானி ரிசாலத் வெளியுறவு அமைச்சர் திவானி ரிசாலத் வெளியுறவு அமைச்சர் சுதர் உஸ் சாதர் இஸ்லாமிய சட்ட அமைச்சர் சுதர் உஸ் சாதர் இஸ்லாமிய சட்ட அமைச்சர் திவான் இன்சா அஞ்சல் துறை அமைச்சர் திவான் இன்சா அஞ்சல் துறை அமைச்சர் திவானி ஆர்ஸ் பாதுகாப்பு அல்லது படைத்துறை அமைச்சர் திவானி ஆர்ஸ் பாதுகாப்பு அல்லது படைத்துறை அமைச்சர் காசி உல் கசாத் நீதித்துறை அமைச்சர் காசி உல் கசாத் நீதித்துறை அமைச்சர் மாம்லுக் மரபினை நிறுவியவர் குத்புதீன் ஐபக் ஆவார் மாம்லுக் மரபினை நிறுவியவர் குத்புதீன் ஐபக் ஆவார் துருக்கிய நாணய முறையை முதலில் அறிமுகப்படுத்திய துருக்கிய அரசர் இல்துமிஸ் ஆவார் துருக்கிய நாணய முறையை முதலில் அறிமுகப்படுத்திய துருக்கிய அரசர் இல்துமிஸ் ஆவார் இந்திய கிளி என அழைக்கப்பட்டவர் கவிஞர் அமீர் குஸ்ரு ஆவார் இந்திய கிளி என அழைக்கப்பட்டவர் கவிஞர் அமீர் குஸ்ரு ஆவார் சையது மரபினை தொடங்கியவர் கிசிர்கான் ஆவார் சையது மரபினை தொடங்கியவர் கிசிர்கான் 
காபுல் மன்னர் பாபரை இந்தியா மீது படையெடுக்கும்படி அழைத்தவர் தௌலத் கான் லோடி காபுல் மன்னர் பாபரை இந்தியா மீது படையெடுக்கும்படி அழைத்தவர் தௌலத் கான் லோடி அஜ்மீரில் உள்ள குவாத் உல் இஸ்லாம் மசூதியை கட்டியவர் குத்பீன் ஐபக் அஜ்மீரில் உள்ள குவாத் உல் இஸ்லாம் மசூதியை கட்டியவர் குத்பீன் ஐபக் டெல்லி சுல்தானிய ஆட்சியின் முதல் பெண்ணரிசி சுல்தானா ரஷ்யா டெல்லி சுல்தானிய ஆட்சியின் முதல் பெண்ணரிசி சுல்தானா ரஷ்யா துக்லக் மரபினை தோற்று வைத்தவர் கியாசுதீன் துக்லக் துக்லக் மரபினை தோற்று வைத்தவர் கியாசுதீன் துக்லக் பகலூல் லோடி கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் டெல்லியை கைப்பற்றினார் பகலூல் லோடி கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் டெல்லியை கைப்பற்றினார் சிக்கந்தர் ஷா செனா இசையை மிகவும் விரும்பினார் சிக்கந்தர் ஷா செனா இசையை மிகவும் விரும்பினார் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக குத்பீன் ஐபக் லாக் பக்சா அல்லது லட்சங்களை கொடையாக வழங்கியவர் குத்பீன் ஐபக் லாக் பக்சா அல்லது லட்சங்களை கொடையாக வழங்கியவர் பால்பன் தெய்வீக கோட்பாடு பால்பன் தெய்வீக கோட்பாடு ஜலாலுதீன் ஃபெரோஸ் கில்ஜி அமைதி கோட்பாடு ஜலாலுதீன் ஃபெரோஸ் கில்ஜி அமைதி கோட்பாடு இளவரசர் ஜூனாகான் முகமது பின் துக்லக் இளவரசர் ஜூனாகான் முகமது பின் துக்லக் இளவரசர் ஜூனாகான் வந்து முகமது பின் துக்லக் அப்படின்னு அவர் பேரை மாற்றி வச்சுட்டு ஆட்சி புரிய ஆரம்பித்தார் தைமூர் சமர்கண்ட அரசர் தைமூர் சமர்கண்ட அரசர் விஜயநகர பேரரசு தோற்று வைக்கப்பட்ட ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு விஜயநகர பேரரசு தோற்று வைக்கப்பட்ட ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தாறு இந்த விஜயநகர பேரரசில் இருந்து எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே எப்பவுமே ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஹரிஹரர் புக் புக்கர் சகோதரர்கள் பணியாற்றிய ஹைசால அரசர் மூன்றாம் வீர பல்லாளர் ஆவார் ஹரிஹர புக்கர் சகோதரர்கள் பணியாற்றிய ஹொய்சால அரசர் மூன்றாம் வீர பல்லாளர் ஆவார் விஜயநகர பேரரசின் புகழ்மிகு அரசர் கிருஷ்ணதேவராயர் விஜயநகர பேரரசின் புகழ்மிகு அரசர் கிருஷ்ணதேவராயர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் தக்காணத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம் பேரரசு பாமினி ஆகும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் தக்காணத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம் பேரரசு பாமினி ஆகும் மூன்றாம் முகமது ஷாவின் பாதுகாவலராக முகமது கவான் இருந்தார் மூன்றாம் முகமது ஷாவின் பாதுகாவலராக முகமது கவான் இருந்தார் கிருஷ்ணதேவராயரின் அவையை அலங்கரித்த எட்டு அறிஞர்கள் அஸ்ரதி கஜங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் கிருஷ்ணதேவராயரின் அவையை அலங்கரித்த எட்டு அறிஞர்கள் அஸ்ரதி கஜங்கள் என அழைக்கப்பட்டனர் கிருஷ்ணதேவராயர் காலத்தில் விஜயநகர பேரரசின் புகழ் உச்சநிலையை அடைந்தது கிருஷ்ணதேவராயர் காலத்தில் விஜயநகர பேரரசின் புகழ் உச்சநிலையை அடைந்தது ராமராயர் தலைக்கோட்டை போர்க்களத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் ராமராயர் தலைக்கோட்டை போர்க்களத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் பாமினி பேரரசை நிறுவியவர் ஹசன் கங்கு பாமினி ஆவார் பாமினி பேரரசை நிறுவியவர் ஹசன் கங்கு பாமினி ஆவார் பாமினி அரசர்கள் அரபு மற்றும் பாரசீக மொழிகளை கற்க ஊக்கமளித்தனர் பாமினி அரசர்கள் அரபு மற்றும் பாரசீக மொழிகளை கற்க ஊக்கமளித்தனர் பொறுத்துக விஜயநகரம் துங்கபத்ரா நதிக்கரை விஜயநகரம் துங்கபத்ரா நதிக்கரை தலைக்கோட்டை போர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு தலைக்கோட்டை போர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிருஷ்ணதேவராயர் உஷா பரிணயம் கிருஷ்ணதேவராயர் உஷா பரிணயம் கிருஷ்ணதேவராயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆமுக்த மால்யதா அப்படிங்கிற நூலை வந்து தெலுங்கில் எழுதியிருப்பார் இந்த உஷா பரிணயம் அப்புறம் ஜாம்பாவதி கல்யாணம் போ இந்த ரெண்டு நூலையும் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருப்பார் இந்த லாங்குவேஜ் கூட என்னன்னு கேட்பாங்க அதையும் படித்து வச்சுக்கோங்க ஜிம்மா மசூதி குல்பர்கா ஜிம்மா மசூதி குல்பர்கா கோல்கும்பா பி பீஜபூர் கோல்கம்பா பீஜபூர் இடைக்காலத்தில் தோன்றிய பக்தி இயக்கமானது இந்தியா முழுவதும் பரவியது இடைக்காலத்தில் தோன்றிய பக்தி இயக்கமானது இந்தியா முழுவதும் பரவியது சங்கராச்சாரியார் கேரளாவில் காலடி என்ற இடத்தில் பிறந்தார் சங்கராச்சாரியார் கேரளாவில் காலடி என்ற இடத்தில் பிறந்தார் குருநானக் நிறுவிய மதம் சீக்கிய மதம் சீக்கிய மதத்தை நிறுவியவர் குருநானக் துளசிதாசர் எழுதிய நூல் ராமசரிதா மானஸ் துளசிதாசர் எழுதிய நூல் ராமசரித மானஸ் சூஃபி இயக்கம் ஆரம்பமான இடம் பாரசீகம் சூஃபி இயக்கம் ஆரம்பமான இடம் பாரசீகம் சங்கராச்சாரியார் அத்வைத கோட்பாட்டினை பரப்பினார் 
சங்கராச்சாரியார் அத்வைத கோட்பாட்டினை பரப்பினார் பக்தி இயக்கத்தை பரப்பிய ராமானுஜர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தவர் பக்தி இயக்கத்தை பரப்பிய ராமானுஜர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தவர் பசவர் தோற்றுவைத்த பிரிவு வீரசைவமாகும் பசவர் தோற்றுவைத்த பிரிவு வீரசைவமாகும் ஞானதேவர் பகவத்கீதைக்கு எழுதிய உரை நூல் ஞானேஸ்வரி எனப்பட்டது ஞானதேவர் பகவத்கீதைக்கு எழுதிய உரை நூல் ஞானேஸ்வரி எனப்பட்டது நாகூர் தர்காவில் கந்தூரி உருஸ் எனும் விழா கொண்டாடப்படுகிறது நாகூர் தர்காவில் கந்தூரி உருஸ் எனும் விழா கொண்டாடப்படுகிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த மதமும் பேதம் இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து வழிபடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து இந்துக்கள் முறைப்படி மொட்டை அடிக்கிறது சந்தனம் பூசுறது பிரசாதம் கொடுக்குறது எல்லாம் வந்து இந்த தற்காலம் நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பொறுத்துக நாயன்மார்கள் சைவர்கள் நாயன்மார்கள் சைவர்கள் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகம் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகம் ஆழ்வார்கள் வைணவர்கள் ஆழ்வார்கள் வைணவர்கள் மீராபாய் கிருஷ்ணரை வழிபட்டார் மீராபாய் கிருஷ்ணரை வழிபட்டார் சொக்கமேளா தலி தெழுத்தாளர் சொக்கமேளா தலி தெழுத்தாளர் பாஞ்சியா ஏழு பெரிய தட்டுக்களாக உடைபட்டுள்ளது பாஞ்சியா ஏழு பெரிய தட்டுக்களாக உடைபட்டுள்ளது பூமி மேலோடு நிலையானதாக இல்லை பூமி மேலோடு நிலையானதாக இல்லை புவி மேலோட்டில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு செங்குத்து நகர்வு ஏற்படுவதை என்டோஜெனிக் அல்லது கண்ட நகர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது புவி மேலோட்டில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு செங்குத்து நகர்வு ஏற்படுவதை என்டோஜெனிக் அல்லது கண்ட நகர்வுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது நிலநடுக்கம் தோன்றும் மையம் நிலநடுக்க மையம் எனப்படும் நிலநடுக்கம் தோன்றும் மையம் நிலநடுக்க மையம் எனப்படும் கண்ட மேலோடு மூன்று அடுக்குகளால் ஆனது கண்ட மேலோடு மூன்று அடுக்குகளால் ஆனது சியால் அடுக்கு சிமா அடுக்கின் மீது மிதந்து கொண்டுள்ளது சியால் அடுக்கு சிமா அடுக்கின் மீது மிதந்து கொண்டுள்ளது பூமியின் மேலோட்டில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு கிடைமட்ட நகர்வினை ஏற்படுத்துவது மலையாக்க நகர்வு பூமியின் மேலோட்டில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு கிடைமட்ட நகர்வினை ஏற்படுத்துவது மலையாக்க நகர்வு செங்குத்து நகர்வுனா கிடைமட்ட நகர்வுனா மலையாக்க நகர்வு செங்குத்து நகர்வு அப்படின்னா கண்டாக்க நகர்வு மேற்புற அலைகளை எல் அலைகள் என்று அழைக்கிறோம் மேற்புற அலைகளை எல் அலைகள் என்று அழைக்கிறோம் எரிமலை என்பது பூமியின் ஒரு வெப்பமான பாறை குழம்பு ஆகும் எரிமலை என்பது பூமியின் ஒரு வெப்பமான பாறை குழம்பு ஆகும் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக மோனோலோவா ஹவாய் மோனோலோவா ஹவாய் வெசூவியஸ் இத்தாலி வெசூவியஸ் இத்தாலி மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ ஆப்பிரிக்கா மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ ஆப்பிரிக்கா பியூஜியாமா ஜப்பான் பியூஜியாமா ஜப்பான் நார்கண்டம் இந்தியா நார்கண்டம் இந்தியா ஆக்சிகரணம் செயல்முறையானது இவ்வாறு அறியப்படுகிறது இரும்பு துருப்பிடித்தல் ஆக்சிகரணம் செயல்முறையானது இவ்வாறு அறியப்படுகிறது இரும்பு துருப்பிடித்தல் குருட்டாறுகள் உருவாக்கப்படுவது பள்ளத்தாக்கு பாதையில் குருட்டாறுகள் உருவாக்கப்படுவது பள்ளத்தாக்கு பாதையில் பீச்சுகள் எதனுடன் தொடர்புடையவை அலைகள் பீச்சுகள் எதனுடன் தொடர்புடையவை அலைகள் பீடபாறைகள் இப்படியும் அழைக்கப்படுகின்றன காளான் பாறை பீடபாறைகள் இப்படியும் அழைக்கப்படுகின்றன காளான் பாறை பர்கான் எந்த செயலோடு தொடர்புடையது படிய வைத்தல் நிலத்தோற்றம் பர்கான் எந்த செயலோடு தொடர்புடையது படிய வைத்தல் நிலத்தோற்றம் வெப்ப அழுத்தத்தை இவ்வாறு கூட அழைக்கலாம் வெப்ப அழுத்த சிதைவு வெப்ப அழுத்தத்தை இவ்வாறு கூட அழைக்கலாம் வெப்ப அழுத்த சிதைவு இரண்டு குகைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து அணுகுவது இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கடல் வளைவு இரண்டு குகைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து அணுகுவது இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கடல் வளைவு ஆற்றின் மூப்பு நிலையில் உருவாகும் விசிறி வடிவ வண்டல் நில தோற்றமானது குதிரை குழம்பு ஏறி என அழைக்கப்படுகிறது ஆற்றின் மூப்பு நிலையில் உருவாகும் விசிறி வடிவ வண்டல் நில தோற்றமானது குதிரை குழம்பு ஏறி என அழைக்கப்படுகிறது பாறைகள் ஒடுக்கப்படுவது மற்றும் சிதைக்கப்படுவதுமான செயல்கள் வானிலை சிதைவு என அழைக்கப்படுகிறது பாறைகள் ஒடுக்கப்படுவது மற்றும் சிதைக்கப்படுவதுமான செயல்கள் வானிலை சிதைவு என அழைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக உப்பு படிகங்களின் வளர்ச்சி ஹாலோ கிளாஸ்டி உப்பு படிகங்களின் வளர்ச்சி ஹாலோ கிளாஸ்டி குதிரை குழம்பு ஏறி பனியாறு படிய வைத்தல் குதிரை குழம்பு ஏறி பனியாறு படிய வைத்தல் மணல் திட்டுக்கள் அலையின் படிய வைத்தல் நிலத்தோற்றம் மணல் திட்டுக்கள் அலையின் படிய வைத்தல் நிலத்தோற்றம் முறையின்கள் சமவெளி பாதை முறையின்கள் சமவெளி பாதை செஃப் 
காற்று படிய வைத்தல் செஃப் காற்று படிய வைத்தல் கிளைமா என்ற கிரேக்க சொல்லானது காலநிலையை குறிக்கும் கிளைமா என்ற கிரேக்க சொல்லானது காலநிலையை குறிக்கும் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெப்பநிலையானது ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டருக்கும் சுமார் ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் என்ற விகிதத்தில் குறைகின்றது பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெப்பநிலையானது ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டருக்கும் சுமார் ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் என்ற விகிதத்தில் குறைகிறது எல்னினோ என்றால் ஸ்பானிய மொழியில் குழந்தை ஏசி என்று பொருள் எல்னினோ என்றால் ஸ்பானிய மொழியில் குழந்தை ஏசி என்று பொருள் சேனிடை அடுக்கு என்பது வளிமண்டலத்தின் அடியடுக்கிற்கும் படையடுக்கிற்கும் இடைப்பட்ட மெல்லிய அடுக்கு ஆகும் சேனிடை அடுக்கு என்பது வளிமண்டலத்தின் அடியடுக்கிற்கும் படையடுக்கிற்கும் இடைப்பட்ட மெல்லிய அடுக்கு ஆகும் பூமத்திய ரேகை தாழ்வழுத்த மண்டலத்தினை அமைதி மண்டலம் என்றழைப்பர் பூமத்திய ரேகை தாழ்வழுத்த மண்டலத்தினை அமைதி ரே அமைதி மண்டலம் என்றழைப்பர் கிடைமட்டமாக நகரும் வாய்வினை காற்று வாய்வு வினை காற்று என அழைக்கப்படுகிறது கிடைமட்டமாக நகரும் வாயு வினை காற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் உள்ள தார் பாலைவனத்தில் வீசும் தலக்காற்றின் பெயர் லூ ஆகும் இந்தியாவில் உள்ள தார் பாலைவனத்தில் வீசும் தலக்காற்றின் பெயர் லூ ஆகும் மின்னலை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் மின்னலியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது மின்னலை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் மின்னலியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இடியுடன் கூடிய புயல் என்பது கார்திரல் மேகங்களால் உருவாக்கப்படுகிறது இடியும் புயலையும் உருவாக்குறது வந்து கார்திரல் மேகங்கள் வெப்பமண்டலத்தில் நெல் முக்கிய பயிராகும் வெப்பமண்டலத்தில் நெல் முக்கிய பயிராகும் எல் நினோ காலகட்டங்களில் சுமார் மூணு முதல் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வெப்பநிலையானது பெரு மற்றும் ஈக்வடார் கரையோரங்களில் துரிதமாக அதிகரிக்கும் எல் நினோ காலகட்டங்களில் சுமார் மூணு முதல் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வெப்பநிலையானது பெரு மற்றும் ஈக்வடார் கரையோரங்களில் கடற்கரையோரங்களில் துரிதமாக அதிகரிக்கும் ஒரு நாளில் நிலவும் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையின் வேறுபாடு தினசரி வெப்ப வியாப்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு நாளில் நிலவும் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையின் வேறுபாடு தினசரி வெப்ப வியாப்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது அழுத்தமானி கருவி வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிட பயன்படுகிறது அழுத்தம அழுத்தமானி கருவி வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிட பயன்படுகிறது துணை அயன உயர் அழுத்த மண்டலம் குதிரை அச்சரேகைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது துணை அயன உயர் அழுத்த மண்டலம் குதிரை அச்சரேகைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அயனி அடுக்கில் சூரிய கதிர்கள் மின் செறிவூட்டப்படுகின்றன அயனி அடுக்கில் சூரிய கதிர்கள் மின் செறிவூட்டப்படுகின்றன திரள் மேகங்கள் மலைப்பொழிவு இடி மற்றும் மின்னலோடு தொடர்புடையவை திரள் மேகங்கள் மலைப்பொழிவு இடி மற்றும் மின்னலோடு தொடர்புடையவை வெப்பச்சலன மலைப்பொழிவானது நான்கு மணி மலைப்பொழிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது வெப்பச்சலன மலைப்பொழிவானது நான்கு மணி மலைப்பொழிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது கடல் மட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லிபார்கள் ஆகும் கடல் மட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லிபார்கள் ஆகும் கார்படை மேகங்கள் செங்குத்தான மேகங்கள் ஆகும் கார்படை மேகங்கள் செங்குத்தான மேகங்கள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக புவி வெப்பமாதல் மனிதனின் தாக்கம் புவி வெப்பமாதல் மனிதனின் தாக்கம் வெப்பமானி வெப்பநிலையை அளக்கும் கருவி வெப்பமானி வெப்பநிலையை அளக்கும் கருவி காற்று மாணி காற்றின் வேகம் மற்றும் திசை காட்டும் கருவி காற்று மாணி காற்றின் வேகம் மற்றும் திசை காட்டும் கருவி சூறாவளியின் கண் வெற்றிடம் சூறாவளியின் கண் வெற்றிடம் இடி மின்னல் புயல் வானிலை தொழிற்சாலை இடி மின்னல் புயல் வானிலை தொழிற்சாலை வறட்சி ஏற்பட முதன்மையான காரணம் பற்றாக்குறைவான மலைப்பொழிவு வறட்சி ஏற்பட முதன்மையான காரணம் பற்றாக்குறைவான மலைப்பொழிவு பொதுவாக சூறை காற்று ஏற்படுவது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் பொதுவாக சூறை காற்று ஏற்படுவது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் நிலச்சரிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படுவது மலைப்பிரதேசத்தில் நிலச்சரிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படுவது மலைப்பிரதேசம் சுனாமி என்ற சொல் ஜப்பான் மொழியிலிருந்து வந்தது சுனாமி என்ற சொல் ஜப்பான் மொழியிலிருந்து வந்தது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் எது இயற்கையான பேரிடர் இல்லை அணுகுண்டு வெடிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் எது இயற்கையான பேரிடர் இல்லை அணுகுண்டு வெடிப்பு பேரிடர் என்பது ஒரு சுற்றுச்சூழலின் மீது எதிர்மறையான விளைவு பேரிடர் என்பது ஒரு சுற்றுச்சூழலின் மீதான எதிர்மறையான விளைவு இந்த பேரிடர் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ மெயின்ஸில் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க பேரிடர் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லைன் சுற்றுச்சூழலின் மீது எதிர்மறையான விளைவு அப்படிங்கிறது எழுதுனாவே அதுக்கு மூணு மார்க்கு நீங்கள் இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் குரூப் டூ இன்டர்வியூ ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கும் தொடர்ந்து படிங்க ஒவ்வொரு சிலர் வந்து குரூப் டூ இன்டர்வியூ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மெயின்ஸ் எழுதணும் அதனால் குரூப் டூ ஏக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிக்குவோம் அப்படின்லாம் கூட நினச்சிட்ருப்பீங்க ஆனால் அப்படிலாம் நினைக்காம குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கும் படிங்க ஏன்னா போன டைம் குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட் வந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ப்ரிலிம்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் அதை விட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு அதனால் எந்த எக்ஸாம் வந்தாலுமே அதை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா எக்ஸாமுமே எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்தியா நான்கு அதிர்வலை மண்டலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன இந்தியா நான்கு அதிர்வலை மண்டலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் ஹைதராபாத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் ஹைதராபாத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது பாறை துகள்கள் நீருடன் சேர்ந்து நகர்வதை சேருவடிதல் என்கிறோம் பாறை துகள்கள் நீருடன் சேர்ந்து நகர்வதை சேருவடிதல் என்கிறோம் பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகள் உயரச்ச பகுதிகளிலும் மற்றும் உயர்வான மலைப்பகுதிகளிலும் ஏற்படுகின்றன பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகள் உயரச்ச பகுதிகளிலும் மற்றும் உயரமான மலைப்பகுதிகளிலும் ஏற்படுகின்றன நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக சூறை காற்று காற்றின் சுழற்சி சூறை காற்று காற்றின் சுழற்சி இறுகிய பாறை குழம்பு எரிமலை வெடித்தல் இறுகிய பாறை குழம்பு எரிமலை வெடித்தல் நிலச்சரிவு கனத்த மலைப்பொழிவு நிலச்சரிவு கனத்த மலைப்பொழிவு வறட்சி மலைப்பொழிவு பற்றாக்குறை வறட்சி மலைப்பொழிவு பற்றாக்குறை நிலநடுக்கம் சுனாமி நிலநடுக்கம் சுனாமி நீரினால் சூழப்பட்டிருக்கும் விசாலமான பெரும் பரப்பு பேராளி என அழைக்கப்படுகிறது நீரினால் சூழப்பட்டிருக்கும் விசாலமான பெரும் பரப்பு பேராளி என அழைக்கப்படுகிறது அட்லாண்டிக் பேராளி நீண்ட எஸ் வடிவம் கொண்டது அட்லாண்டிக் பேராளி நீண்ட எஸ் வடிவம் கொண்டது கடல் நீரின் உயர்வு மற்றும் தாழ்வு ஓதங்கள் எனப்படும் கடல் நீரின் உயர்வு மற்றும் தாழ்வு ஓதங்கள் எனப்படும் நீரின் அடியில் உள்ள மலைகளின் உயரப்பகுதி கயாட் நீரின் அடியில் உள்ள மலைகளின் உயரப்பகுதி கயாட் நீரியல் சுழற்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நீர் சுழற்சி நீரியல் சுழற்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நீர் சுழற்சி ஹார்பன் சுழற்சி ஆக்சிஜன் சுழற்சி மாதிரி நீரியல் சுழற்சி வந்து நீர் சுழற்சி புவியின் மற்றொரு பெயரானது நீர்கோளம் புவியின் மற்றொரு பெயரானது நீர்கோளம் மரியானா அகலி தென் பசிபிக் பேராலியில் உள்ள ஆழமான அகலி ஆகும் மரியானா அகலி தென் பசிபிக் பேராலியில் உள்ள ஆழமான அகலி ஆகும் நிலத்தினால் சூழப்பட்ட நீர்பகுதி கடல் எனப்படுகிறது நிலத்தினால் சூழப்பட்ட நீர்பகுதி கடல் எனப்படுகிறது காற்றோட்டம் காரணமாக கடல் அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன காற்றோட்டம் காரணமாக கடல் அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன நில அளவு அடிப்படையில் இந்தியா உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடாக திகழ்கிறது நில அளவு அடிப்படையில் இந்தியா உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடாக திகழ்கிறது இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது இருபத்தாறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் புதுதில்லி இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் புதுதில்லி தேசிய பாடல் வந்தே மாதரத்தை இயற்றியவர் பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி தேசிய பாடல் வந்தே மாதரத்தை இயற்றியவர் பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி நமது தேசிய மரம் ஆலமரம் நமது தேசிய மரம் ஆலமரம் இந்திய நாட்டின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார் இந்திய நாட்டின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார் லோக்சபா மக்களவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது லோக்சபா மக்களவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ராஜ்யசபா வந்து மாநிலங்களவை ராஜ்யசபா மாநிலங்களவை நமது தேசிய சின்னத்தில் சத்தியமேவ ஜெயதே எனும் வார்த்தை பொறிக்கப்பட்டுள்ளது நமது தேசிய சின்னத்தில் சத்தியமேவ ஜெயதே எனும் வார்த்தை பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் தேசிய பறவை மயில் இந்தியாவின் தேசிய பறவை மயில் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக குடியரசுத் தலைவர் முதல் இந்திய குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் முதல் இந்திய குடிமகன் முதலமைச்சர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் முதலமைச்சர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் உச்ச நீதிமன்றம் அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலர் உச்ச நீதிமன்றம் அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலர் தேசிய சின்னங்கள் சிறப்பான அடையாளங்கள் தேசிய சின்னங்கள் சிறப்பான அடையாளங்கள் தேசிய கீதம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தேசிய கீதம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா தலைமையில் நடைபெற்றது 
இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா தலைமையில் நடைபெற்றது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் இருபத்தாறு ஜனவரி ஐம்பது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் இருபத்தாறு ஜனவரி ஐம்பது இந்திய அரசியலமைப்பு முகப்புரை இந்தியா ஒரு குடியரசு நாடு என்று கூறுகிறது இந்திய அரசியலமைப்பு முகப்புரை இந்தியா ஒரு குடியரசு நாடு என்று கூறுகிறது இந்திய மக்களுக்கு முழு உரிமையையும் இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ளது இந்திய மக்களுக்கு முழு உரிமையையும் இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ளது பாராளுமன்ற முறையில் அரசின் நிர்வாக குழுவுக்கு சட்டமன்றம் பொறுப்பாகும் பாராளுமன்ற முறையில் அரசின் நிர்வாக குழுவுக்கு சட்டமன்றம் பொறுப்பாகும் இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஆவார் இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஆவார் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிற்பி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆவார் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிற்பி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆவார் சட்ட அறிமுகமே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னுரையாகும் சட்ட அறிமுகமே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னுரையாகும் மதச்சார்பின்மை அரசு எந்த மதத்தையும் சார்ந்ததல்ல மதச்சார்பின்மை அரசு எந்த மதத்தையும் சார்ந்ததல்ல சமய சார்பற்ற அரசினை நிறுவுவதே அரசு நெறிமுறை கோட்பாட்டின் நோக்கமாகும் சமய சார்பற்ற அரசினை நிறுவுவதே அரசு நெறிமுறை கோட்பாட்டின் நோக்கமாகும் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக இந் அரசியல் நிர்ணய சபை ஒன்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அரசியல் நிர்ணய சபை ஒன்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு வரைவு குழு இருபத்தொம்பது ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைவு குழு இருபத்தொன்பது ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பி ஆர் அம்பேத்கர் வரைவு குழுவின் தலைவர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வரைவு குழுவின் தலைவர் அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவர் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா இருப்பார் அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர பிரசாத் இருப்பார் வரைவு குழுவின் தலைவர்னா தான் அம்பேத்கர் வருவார் குடியரசு தினம் இருபத்தாறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது குடியரசு தினம் இருபத்தாறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சுரண்டலில் இருந்து பாதுகாக்கும் உரிமை தொழிலை கட்டாயப்படுத்தி செய்ய வைத்தலுக்கு தடை சுரண்டலில் இருந்து பாதுகாக்கும் உரிமை தொழிலை கட்டாயப்படுத்தி செய்ய வைத்தலுக்கு தடை இருகட்சி முறை உள்ள நாடு அமெரிக்கா இருகட்சி முறை உள்ள நாடு அமெரிக்கா ஒரு கட்சி முறை பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இருகட்சி முறை வந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பலகட்சி முறை வந்து இந்தியா பிரான்சு இலங்கை இத்தாலி இதெல்லாம் வந்து பலகட்சி முறை நான்கு மாநிலங்களில் மாநில கட்சி என ஒப்புதல் பெற்ற கட்சிகள் தேசிய கட்சிகள் ஆகும் நான்கு மாநிலங்களில் மாநில கட்சி என ஒப்புதல் பெற்ற கட்சிகள் தேசிய கட்சிகள் ஆகும் அரசியல் கட்சிகள் மக்களின் முதுகெலும்பாக செயல்படுகின்றன அரசியல் கட்சிகள் மக்களின் சாரி மக்களாட்சியின் முதுகெலும்பாக செயல்படுகின்றன மக்களாட்சியில் குடிமகனே ஆள்பவரும் ஆளப்படுபவரும் ஆவர் மக்களாட்சியில் குடிமகனே ஆள்பவரும் ஆளப்படுபவரும் ஆவர் அரசியல் கட்சிகள் பொது கருத்தை உருவாக்க துணை புரிகின்றன அரசியல் கட்சிகள் பொது கருத்தை உருவாக்க துணை புரிகின்றன அரசியல் கட்சிகள் மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையில் இணைப்பாக செயல்படுகின்றன அரசியல் கட்சிகள் மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையில் இணைப்பாக செயல்படுகின்றன உலகத்தில் அதிகமான எண்ணிக்கையை உடைய அரசியல் கட்சிகள் கொண்ட நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது உலகத்தில் அதிகமான எண்ணிக்கையை உடைய அரசியல் கட்சிகள் கொண்ட நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது ஐநா சபையின் தலைமையகம் நியூயார்க் நகரில் உள்ளது ஐநா சபையின் தலைமையகம் நியூயார்க் நகரில் உள்ளது பொது பேரவை மனித இன பாராளுமன்றம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பொது பேரவை மனித இன பாராளுமன்றம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஐநாவின் அலுவலக மொழிகளுள் ஒன்று பிரெஞ்சு ஐநாவின் அலுவலக மொழிகளுள் ஒன்று பிரெஞ்சு ஐநாவில் பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக மொழியை வந்து மொத்தம் ஆறு மொழி இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் ருஷியன் சீன மொழி அரேபிய மொழி ஐநா அலுவலக மொழி வந்து மொத்தம் ஆறு மொழி ஐநாவின் பாதுகாப்பு பேரவை ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது ஐநாவின் பாதுகாப்பு பேரவை ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது பத்து வந்து நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க மொத்தம் இந்த பாதுகாப்பு பேரவையில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இதில் ஐந்து வந்து நிரந்தர உறுப்பினர் பத்து வந்து நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர் அந்த பத்து உறுப்பினர்கள் வந்து ரெண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ஐநாவின் பாதுகாப்பு பேரவையில் உறுப்பினராக இருந்துச்சு நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஐநா சபையின் சிறப்பு அமைப்பான உலக சுகாதார நிறுவனம் தனது செயல் திட்டங்களில் பெரியம்மையை முழுமையாக நீக்கியுள்ளது ஐநா சபையின் சிறப்பு அமைப்பான உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பெரியம்மையை வந்து ஃபுல்லாகவே நீக்கியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க 
ஐக்கிய நாடுகள் என்ற பெயரை உருவாக்கியவர் ரூஸ்வெல்ட் ஐக்கிய நாடுகள் என்ற பெயரை உருவாக்கியவர் ஃப்ராங்க்லின் ரூஸ்வெல்ட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட முன்னாள் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் ஐக்கிய நாடுகள் சாசனத்தில் ஐம்பது நாடுகள் ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கையெழுத்திட்டனர் ஐக்கிய நாடுகள் சாசனத்தில் ஐம்பது நாடுகள் ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கையெழுத்திட்டனர் ஐநா சபையின் நிர்வாக அமைப்பாக பாதுகாப்பு பேரவை விளங்குகிறது ஐநா சபையின் நிர்வாக அமைப்பாக பாதுகாப்பு பேரவை விளங்குகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டுக்குள் அறங்காவலர் பேரவை மேற்பார்வை செய்த அனைத்து நாடுகளும் தன்னாட்சி பெற்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டுக்குள் அறங்காவலர் பேரவை மேற்பார்வை செய்த அனைத்து நாடுகளும் தன்னாட்சி பெற்றன பன்னாட்டு நீதிமன்றம் ஹாலந்து நாட்டில் உள்ள ஹேக் நகரில் உள்ளது பன்னாட்டு நீதிமன்றம் ஹாலந்து நாட்டில் உள்ள ஹேக் நகரில் உள்ளது நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக ஐநா சபை மாநாடு சான் பிரான்சிஸ்கோ ஐநா சபை மாநாடு சான் பிரான்சிஸ்கோ ஐநா சபை இருபத்தி நாலாம் நாள் அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஐநா வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாள் வந்து இருபத்தி நாலு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பான் கி மூன் ஐநா பொதுச் செயலாளர் பான் கி மூன் ஐநா பொதுச் செயலாளர் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இருந்திருப்பார் இப்போ வந்து வேற வேறவங்க தான் இருப்பாங்க ஐநா அது யாருன்னு பார்த்துக்குங்க இப்போ பொது ஐநா பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறவங்க பேர் வந்து என்னன்னு பார்த்துக்குங்க ஐநா தலைமையகம் நியூயார்க் ஐநா தலைமையகம் நியூயார்க் யுஎன்சிஹெச்ஆர் அகதிகளை புனரமைப்பு யுஎன்சிஹெச்ஆர் அகதிகளை புனரமைப்பு குழந்தைகள் நம் நாட்டின் வருங்கால தூண்கள் குழந்தைகள் நம் நாட்டின் வருங்கால தூண்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் சரத்து முந்நூற்றி எஃப் சாரி முப்பத்தி ஒம்பது எஃப் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பின் சரத்து முப்பத்தி ஒம்பது எஃப் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது இந்திய அரசு கல்வி உரிமை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய நாள் ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்து இந்திய அரசு கல்வி உரிமை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய நாள் ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்து எழுவத்தி மூணாவது மற்றும் எழுவத்தி நாலாவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் ஊராட்சி அமைப்புகளில் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்துள்ளது எழுவத்தி மூணாவது மற்றும் எழுவத்தி நாலாவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் ஊராட்சி அமைப்புகளில் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்துள்ளது சுயம்சிதா திட்டம் பெண்கள் சுய உதவி குழுக்கள் போன்ற திட்டங்கள் வழியாக பெண்களின் அதிகார குவிப்பு மற்றும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான வழிகாட்டுகிறது சுயம்சிதா திட்டம் பெண்கள் சுய உதவி குழுக்கள் போன்ற திட்டங்கள் வழியாக பெண்களின் அதிகார குவிப்பு மற்றும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான வழிகாட்டுகிறது இளம் குற்றவாளிகள் நீதி சட்டம் ரெண்டாயிரத்தில் தீர்த்தி அமைக்கப்பட்டது இளம் குற்றவாளிகள் நீதி சட்டம் ரெண்டாயிரத்தில் தீர்த்தி அமைக்கப்பட்டது இந்த இளம் குற்றவாளிகள் நீதி சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கொண்டாந்துருப்பாங்க அதை ரெண்டாயிரத்தில் திருத்தி அமைச்சிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு உதவி சேவை மையங்கள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் ஏற்படும் காலத்திலும் நெருக்கடி நிலையிலும் உதவி செய்கின்றன குழந்தைகளுக்கு உதவி சேவை மையங்கள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் ஏற்படும் காலத்திலும் நெருக்கடி நிலையிலும் உதவி செய்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட குழந்தை திருமண தடை சட்ட திருத்தம் பெண்களின் திருமண வயதை பதினஞ்சிலிருந்து பதினெட்டாக உயர்த்தியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட குழந்தை திருமண தடை சட்ட திருத்தம் பெண்களின் திருமண வயதை பதினஞ்சிலிருந்து பதினெட்டாக உயர்த்தியுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏ சாரி தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டில் ஈவ்டிசிங் தடை சட்டம் இயற்றியுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டில் ஈவ்டிசிங் தடை சட்டம் இயற்றியுள்ளது ஆ அப்புறம் இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா திருத்தி அமைச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பொறுத்துக சரத்து நாற்பத்தி அஞ்சு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி சரத்து நாற்பத்தி அஞ்சு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் குழந்தை இறப்பு விகிதம் குறைத்தல் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் குழந்தை இறப்பு விகிதம் குறைத்தல் குழந்தைகள் தினம் நவம்பர் பதினாலு குழந்தைகள் தினம் நவம்பர் பதினாலு வரதட்சணை தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரதட்சணை தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று குறுகிய கால இல்லங்கள் பெண்கள் மறுசீரமைப்பு இடம் குறுகிய கால இல்லங்கள் பெண்கள் மறுசீரமைப்பு இடம் இந்த குறுகிய கால இல்லங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் குறுகிய கால இல்லங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க பொருளாதாரம் என்பது சமூக அறிவியல் ஆகும் பொருளாதாரம் என்பது சமூக அறிவியல் ஆகும் 
உற்பத்தி காரணிகள் நான்கு வகைப்படும் உற்பத்தி காரணிகள் நான்கு வகைப்படும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலம் உழைப்பு மூலதனம் தொழில் அமைப்பு இதில் இந்த நிலமும் உழைப்பு வந்து உண்மை காரணிகள்னும் மூலதனமும் தொழில் அமைப்பு பெறப்பட்ட காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க உழைப்பு உழைப்பாளரிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது உழைப்பை உழைப்பாளரிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது பொதுவாக மூலதனம் என்பது பணம் பொதுவாக மூலதனம் என்பது பணம் தொழில் முனைவோர் எப்போதும் செய்வது புத்தாக்க பணி தொழில் முனைவோர் எப்போதும் செய்வது புத்தாக்க பணி முதலுக்கு அளிக்கப்படும் ஊதியம் வட்டி முதலுக்கு அளிக்கப்படும் ஊதியம் வட்டி கல்வியில் செயல்படும் முதலீடு மனித மூலதனமாகும் கல்வியில் செய்யப்படும் முதலீடு மனித மூலதனமாகும் உற்பத்தி காரணியான உழைப்பிற்கு அளிக்கப்படும் வெகுமதி கூலியாகும் உற்பத்தி காரணியான உழைப்பிற்கு அளிக்கப்படும் வெகுமதி கூலியாகும் அமெரிக்காவில் எண்பது பர்சன்ட்டுக்கும் அதிகமான உழைப்பாளர்கள் சார்பு துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவில் எண்பது பர்சன்ட்டுக்கும் அதிகமான உழைப்பாளர்கள் சார்பு துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் வேளாண்மை முதன்மை துறையைச் சார்ந்தது வேளாண்மை முதன்மை துறையைச் சார்ந்தது உற்பத்தி என்பது பயன்பாட்டை உருவாக்குவதாகும் உற்பத்தி என்பது பயன்பாட்டை உருவாக்குவதாகும் உற்பத்தி என்பது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் சக்தியாகும் உற்பத்தி என்பது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் சக்தியாகும் நிலம் மற்றும் உழைப்பு உண்மை காரணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன நிலம் மற்றும் உழைப்பு உண்மை காரணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன நிலம் என்பது இயற்கையின் கொடையாகும் நிலம் என்பது இயற்கையின் கொடையாகும் மூலதனம் தொழில் அமைப்பும் பெறப்பட்ட காரணிகளாகும் மூலதனமும் தொழில் அமைப்பும் பெறப்பட்ட காரணிகளாகும் வேலை பகுப்பு முறை என்பதை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆடம் ஸ்மித் வேலை பகுப்பு முறை என்பதை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆடம் ஸ்மித் இரண்டாம் துறை உற்பத்தி துறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இரண்டாம் துறை உற்பத்தி துறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது சமுதாயத்தின் சார்பு துறை என்பது சேவை துறையாகும் சமுதாயத்தின் சார்பு துறை என்பது சேவை துறையாகும் நாடுகளின் செல்வமும் அவற்றின் இயல்புகளும் ஓர் ஆய்வு என்ற நூலை எழுதியவர் ஆடம் ஸ்மித் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் வந்து ஆடம் ஸ்மித் தான் நாடுகளின் செல்வமும் அவற்றின் இயல்புகளும் ஓர் ஆய்வு என்ற நூலை இயற்றியவர் ஆடம் ஸ்மித் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக நிலம் கட்டிடங்கள் நிலம் கட்டிடங்கள் வங்கி பணிகள் சார்பு துறை வங்கி பணிகள் சார்பு துறை தொழில் முனைவோர் அழியக்கூடியது தொழில் முனைவோர் அழியக்கூடியது உழைப்பு வாரம் உழைப்பு கிடைக்கும் வெகுமதி வந்து வாரம் வாரம் அப்படின்னா சாரி இது வந்து பொறுத்துக புக்லேயே தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க நினைக்கிறேன் நிலம்னா தான் வாரம் வரும் அது வாரம்னா வாடகை உழைப்புக்கு வந்து கூலி தான் வந்து கிடைக்கும் இந்த பொறுத்துக்க வந்து தப்பாக இருக்குது நிலம் வந்து வாரம் வரும் உழைப்புக்கு வந்து கூலி இதில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க உடல் உழைப்பு இடர்பாடுகளை ஏற்றல் நிலம் நிலத்துக்கு கிடைக்கிற வெகுமதி தான் வந்து வாரம் வாரம்னா வாடகை உழைப்புக்கு கிடைக்கிற வெகுமதி வந்து கூலி மூலதனத்துக்கு கிடைக்கிற வெகுமதி வந்து வட்டி தொழில் அமைப்புக்கு கிடைக்கிற வெகுமதி வந்து லாபம் இது வந்து நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த பொறுத்துக்க வந்து கொஞ்சம் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ தான் கவனித்தேன் சாரி இந்த வீடியோவில் இருக்கிற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செவன்த் புக்கில் இருக்கிற சோசியல் சயின்ஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா படிங்க நன்றி வணக்கம்